ikichenjiwa ndamu kama yako ni ni B mm. ikuwe ni B inawekwa lazima uwekwe B B auwezi uwekwa damu umekuwa damu for how long umekuwa ah, kwa damu for how long eh, nimeko nimeko miaka 2 sasa tatu mm. otuseme tatu tukienda every time una tatu. tunaenda tu kuongezwa damu sasa tukienda kuongezewa kuligana si nimekuambia kuligana hata wakati tulikuwa tunatafuta ugojwa ni nini mm. kwa kwa ugojwa ikiingia kwa mwili inakaa sana mm. haitoki mm. na nini ndio sasa akania bibi akania bia tupeleke kwa daktari fulani mm. ndio atuelezee vile tutafa mm. sasa kufika pale akaona wakapima kanikabiwa hapana hii ugojwa si ati ugojwa uko nao sana lakini ile kitu imekuwa ugojwa hii ishi na vile imekufinyilia ni vile inaonekana uko na damu kidogo mm. lakini ifikani na ni yako itengenezi damu ama itengenezi damu vizuri mm. ya, ya kufanya atikuwe na damu mingi mm. kwa hivyo daktari akasema niongezewe unaongezewa sasa niwe ninaenda kuna vitu atambukia na tena atambukia kule ataenda juu yako kwa napelekwa ile hospitali tunaendaga tulikuwa tunaenda kubuku presi nyingine naona na ati kuna daktari mwingine alikuwa anaingilia katika mambo gani mambo hii na najua alikuwa na raso lazima tuge book ward na book clinic so naona mimi akaniambia ni mtumie pesa na mwenyewe hata mimi mwenyewe ni bwanangu alinipatia hizi pesa na nikamwambia nimetumia daktari nimetumia daktari so hata hii 56000 mwenyewe Ladies and gentlemen, karibu ni sana. I know this one of the most treated episode eh? ambayo tunakaa chini tuweze kuzungumza tujue. What exactly is happening? Kwa sababu I, I definitely know you already have questions to her. Na ndio maana nimeamua nimuita hapa hivi akuja tuzungumza mbele mawili matatu. Before anything else, just a quick reminder we have the best solar systems, hybrid ones, backup systems. CCTV cameras, eh, electric fences, security lights, hizo vitu zote tuko nazo. Kama unataka kufanyiwa nyumba yako wiring, tuita tukuje tuanze kufanya na piping ukijenga, then tukuje tukufanya wiring ikishakamilika because we have the best and the most professional engineer anaitwa Beverly Sasa. You can contact us through our numbers. My number I personally is 0708 06 9130 kama hautanipata unaweza mpata yeye mwenyewe Bavalini engineer Bavalini ndio pia unaweza mpigia umuuliza maswali mawili matatu na pia ukitaka site visit by the way pia tuko na site visit eh. unaweza tuambia stanu niko na nyumba kuja ni munifanyie quotation eh cuz nataka a detailed quotation tunafanya hivyo at a fee at a fee inaitwa commitment fee eh, ikiwa uko within Nairobi within Nairobi and it's a uh, virus A commitment fee is only 5000 eh? tunakuja hapo kwa hiyo nyumba yako anafanya quotation anaandika naangalia ile estimate unahitaji anakuambia hii anakuadvise at only 5000 iko kwa nje ya Nairobi we are doing it at 10000 peke yake commitment fee hiyo ndio unajua pia kikuja site lazima bebe tools ndio mafuta yenye atatumia nini nini commitment fee ya 10000 eh unaweza reach her number is 0714 23 6650 ama unaweza nipata mimi mwenyewe through my number 0708 06 All right remember we do projects even mega projects we are here for you sawa sawa and we can do it we have done it and we also kwa ko pia tunaweza ifanya sawa sawa stack to kai sana twende direct to the point welcome on the seat Thank you. Uko salama. Niko salama. Eh mm. before atatuendelea sana, I just want to to ask you a simple question. Mm. Eh introduce yourself. Jina langu ni Rose Rose Mwangi. Mm. Mimi ni bibi wa mchugaji. Na tunakuaga na kanisa. Mimi tunakuaga um, bibi yake yani nakuaga tumeona mchugaji alikuwa mgojwa na alikuwa anataka na damu so tulikuwa tunatoka hospitali kuona daktari ndio tujue itakuwa namna gani na itaendelea namna gani wanakuuliza kama ujapeleka mzee ndidi mpeleka 
eh wanamsahau na mpereka ama kuna maswali kadhaa niko na maswali kadhaa ambazo nitakuuliza mm. shika tu muambie uko live utamcall baadaye hello nitakucall bado goja kidogo bado goja nitakupigia niko pahali nimeshikana kidogo niko pahali nimeshikana kidogo nitakucall baadaye nitakucall baadaye haya yeka silent mm-hmm. yeka silent ndio exactly. is it to disturb ndio mm-hmm. sasa nataka twende bit by bit what kind of a man is pastor george akwaje ni mtu aina gani a pastor george ma kwangu ni mtu mzuri kwangu yamenilea watoto tumekaa muda wote akiwa yeye mpasa mzuri wacha niseme yeye kwangu ni pasa mzuri kwani sijai mshika na ima hapo nasikia anga kutoka nje adoa nini sijai sikia ati akiwa kuna mambo mabaya iko pandio ama kuko hivi ama hivi na ni mtu humble ni mtu humble na obedient kwa sababu tena anapenda kasi ya bwana sia kama ni mtu mgoja unasikia gana nichukua tunaenda kuwaona tunaomba na tunarudi kwa nyumba tukiwa akiwa na anything hakuwa na siri lazima anifichulie aniambie na niambie mipango fulani naenda hivi kutakaa hivi na mimi namwambia kama ni sawa so tumekaa hivyo katika doa yetu yeah sasa kuna mambo ambayo hapa hivi tumeona kwa simu yako Eh, na pia najua unajua ukweli eh? sisi tunaweza kuwa labda hatujui ukweli wote lakini najua unajua ukweli from a to z na swali yenyewe tu ningependa kukuuliza mara ya kwanza tu hau kuona jambo lolote nzuri hata moja tu ambayo pastor george angekufanyia jambo mzuri mimi niko niliona lakini from the word go hii mambo siko najua vile inaendelea ni kuja kujua litalon what is happening in between yeye na huyo mdogo wake so after nilijua unajua tu nikaangalia nikajido hii maneno inaidaji jua ta kama ni arabi arabi tulikuwa tunashikana ndio tutafute pesa ya kumpeleka ndia unajua hii ndio ukienda clinic sinatakanaga sinatakanaga pesa so hata tulikuwa tunatafuta pesa na tunatafuta na huyu mdogo wake tukisema ni jambo fulani nafanywa but mi kwangu kwangu mi sikuwa najua kuna haide na jeda siku kwa ni najua nilikamkuleta litaon ufile mnaendelea mkiogea na mtu mkiona na ukisikia na kupangia hivi mke ya mwisho unajipata uko katikati hivyo ndio nilijipata lakini mimi from the word go sikuwa najua hii mambo ni namna gani na nafurahia sana na nafurahia pia venye una explain eh eh umesema hauko na job from the word gold kuja kugundua baadaye yeah. ni nini uligundua wakati unaona sasa huyu mtu ni rafiki ya banangu huyu mtu unaosikia ametembea amekuja saa ile amepata mubi nini banangu hayuko unasikia kuna maneno unasikia anajaribu kukulisia na yeye unamwambia esahabu unamuelezea vile kutaku kutakuwa ndio kukae laini kumbe naye alikuwa na Aiden kitu Aiden alikuwa na ni kama anakuja na kupima leo na kupima hivi na kupima hivi na kupi lakini kwa gu mimi sikuwa najua na sikuwa najua vile kutakuwa Pastor Lucas wewe na Pastor Lucas mko very close ni yes, sure na unajua what exactly anapanga si ni kweli lakini tuache hata na yenye anapanga turudi kwanza na yenye unapanga tumepata vizuri mkiongea na pastor Lucas mkaongelea kuhusu ai dr Isaac dr Isaac na nani dr Isaac ndio ndio daktari hmm. wa bwanangu from the from the beginning unajua ukikojeka uangaliwe kuna daktari wanakushikaga mkono So who the doctor Aisha die daktari wa ni ugonjwa gani nani amegonjeka yeye yeah, anagonjeka ugonjwa ni kama nini inakuwa kwa nini kwa damu si mingi kwa katika mwili wake anataka aogesewe diapate 
unajua kuna wakati alikuwa nasikia kisugu sugu kuna wakati anasikiaga ni kama nitaanguka na unajua kasi ya kuhubili vile inakuanga so wakati alienda kapi mwaka you don't have enough blood so what you are going to do we are going to add up that na ukule matuda sana na hata ukikula mwanga mtu nini huongeza once juu nikiangalia vizuri nimejaribu kufanya nimejaribu kuongea na na George hapo kidogo mm. na ameniambia ni shida amekuwa nayo for the past three years exactly. amekuwa akiyakwa damu mm. si mimi najua ng'a mtu anayekonga damu once mimi i don't know she did do ama ni mwili wake itangeza ng'a damu ni ni kama mimi kwa gun na sasema hivyo juu mkienda mkifikiria mmefika mwisho mambo sasa ni mazuri saa kwenda ni kukula matunda unapata mkisikia kwa bakurudi clinic you don't have enough blood. I sasa ndio maana sasa daktari alikuwa hii sasa mpango tulikuwa nayo sasa. Ilikuwa sasa ende ajue fili atafanya na weke nini iko na magufu. Unaona ile ile tu damu yake anawekangwa lakini nafikiria kuna nutrition alikuwa anaogesewa. Yeah. Nutrients. Mm-hmm. Haya. Have you been tired? Je, you want your pastor George? Nisijawai, sijawai sijawai reason yako ya kutaka kumuua ni ngani mimi si kwa nataka kama acha niulize iswali direct do you want to kill your husband no pastor george hapana hapana ako brad group pe mm nataka kumweka brad group pe what will happen nie ni kukufa jua igedana 56000 ni za nini nikudigana vile tulikuwa tumeogea na daktari akanielezea vile nitafanya nikafikiria ni fall instructions zake na akaniambia kuna pesa anahitaji instructions za daktari ni gani alikuwa ameniambia kuna vitu ana book Unaona kuna vitu atambukia na tena atambukia kule ataenda juu yako kwa anapelekwa ile hospitali tunaendaga tulikuwa tunaenda kubuku presi nyingine unaona na ati kuna daktari mwingine alikuwa anaingilia katika mambo gani mambo hii na najua alikuwa na raso lazima tuge book ward na tubuku clinic so unaona mimi akaniambia ni mtumie pesa na mwenyewe hata mimi mwenyewe ni bwanangu alinipatia hizi pesa na nikamwambia nimetumia dakta nimetumia daktari so hata hii 56000 mwenye alikutumia ni George ni yeye alinipe guy 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 alikutumia pesa yeye mwenye alikutumia pesa nyingi mbua ni yeye alinipe ni yeye alinipe ni yeye alikupa 56000 mm. na maana unge mwambie pesa ilikuwa ya kutumika kumbua mimi nimwambia vizuri siku mwambie mimi siku mwambie hivyo juma boyo hata ilikuwa imebebwa na Lucas aje who talked to the doctor is it lucas and ni mimi nilitoka na hata lucas yeye mwenyewe alikuwa wewe uliongea na nini na daktari mimi tuliongea naye na akaniambia vile tuliongea hata lucas mwenyewe alikuwa anaongea na daktari lucas alikuwa anaongea na daktari si hata lucas mwenyewe alikuwa anaongea na daktari mm. yes lucas aliongea nini na daktari mimi hata hakuniambia lakini alikuwa wakati alikuja ndio msi akubali kutoa hizi pesa yeye mwenyewe alisema ameongea na daktari na daktari akasema atanipigia kuna pesa inatakikana. Lucas ni alikuja kuongea na, na George. Ni mimi sasa ni ndio kuongea na George. Ndio atoi pesa. Eh bwanangu. Lakini Lucas ni alikuwa ameongea na daktari kwa e, surprise. Yes. Na mbona wewe ni wewe nimekupata ukiambia Lucas kwamba daktari amesema the minimum and is ajukua ni 56000. Yes, kwa sababu daktari yeye mwenyewe tuli negotiate. Na nikamwambia hizo pesa anaitisha ili kwa mob. Unaona? Nikamwambia hiyo pesa anaitisha is mob. So the minimum we can afford is only that money. No na. So yeye mwenyewe daktari alitisha more than money yenye atungepata na mimi nataka bwanangu afanye nini atibiwe. No na. Ndio maana unaona nimeandika na nikamuelezea vizuri. Sikatai. 56 ile tu alisema minimum nani alisema minimum daktari 56 kazi yake ilikuwa nini 56000 sinakwambia kuna alikuwa amesema ni bukiwe clinic 
but the clinic is booked. I understand. Clinic is in Leo. Today yeah. is on Friday. Yeah. So, do you want to mean today was the day that Pastor George was in Kufa? Not today. When the clinic is in Leo? I had a book in Leo on Monday. Monday, do you want to end up with a dam? Yes, I want to end up with a dam. I have a bread group. I have a bee. So now, Miss Jayifanya, I'm Who gave the suggestion about bread group A and bread group B? The kid that I come met with Ambia. I have a bee. But I have a bee. So, but Buzake is the one. Ati, ni sasa kuangu kuangu mimi ni kiambiwa wagalie kama ita ita unini juu akiwekwa akirudi apatikani kama aliwekwa unaona so mimi sijui kama ni kuchaganya sasa ili kui na mimi hii haujui nini juu najua bwana group b yake ni b na daktari amesitwambia atawekwa hii So how can I do it? So you can make sure you are born. Me, I am going to fix it. Hmm? Me, I am going to fix it. You can fix it. Director. Hapa hivi. Hapa hivi there is a very hidden story. Very hidden story. Na hii naeza kuwa ngumu sana hii. Inaeza kuwa mzito na ngumu sana hii at the same time. Mam. Hmm? Kuna kanisa na nimeambiwa kuna branches kama sita sahi hivi. Mm. Mm. Sita saba, si ni kweli? Mm. Lucas akona interest na hizi kanisa. Nitasema dia akona interest. Kwa nini? Juu hata kuna wakati alikuwa anaambia bwanangu anaweza mpatia nini? Anaweza kubali achukue branch ka branch ka moja. Hata yeye. Unaona? Hata yeye awe kama mchugaji. Juu hawezi kuwa miaka hiyo yote hawezi akakuwa ada yani ada kila miaka amekaa miaka mingi akiwa chini ya mtu. Hata yeye anaweza kuwa ako na pali hata ina led yani ako na branch yake. Awe ako na kanisa e, yake. yake. Aitanisha na jina ya kanisa, mm, aitanisha e, na jina ya Pastor George. Eh. Uh-huh. E. Reason? Juu hata yeye alikuwa anasema Umesikia alikuwa amesema amekaa chini sana hata yeye anataka kuhubiri yani awike hata kama nitakuitana kama makrusidi akienda pale anaorganizia kila juu hata kuna wakati alikuwa ameambia banangu hata umekaa kuseeka sasa sisi ndio uko suppose kuachia sasa nini mamlaka unaona ya yeah. hii ni kitu itoka kitabu na nakaga tu kusema hivyo What was Pastor George's answer after kuambiwa hivyo? Alimwambia agoje wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ukifika, Blanche atatapata juu kanisa inaendelea ku kuwide. Kuwide unaona. Kwa hivyo agoje wakati wa Mungu siku moja hata yeye atapewa Blanche moja. Hata kama ni padia unajua wanafugua gapadi mingi. Kama tuseme ya kwamba ni kama pande hii kuchukuliwe pande ile ingine na pande ile apate tu agoje the right the right time atapewa na akamwambia atampa juu kama amekoma mm. nimejaribu kuongea na nimejaribu ku, kuongea na pastor George eh? and pastor George is not okay mentally why kama why ni mambo yako dime nimemsubua akili yako angi hiyo why is pastor George not okay mentally Juu hata ukimsikiza kwenye sahii anaongea he is not okay. At yeah, all. hiyo kitu hiyo. Hayuko sawa hata kidogo. Ni hiyo mambo hiyo mambo nimeenda kuitoa ni sasa uko kwa sisi. Hmm? Ni hiyo mambo. What will happen to Pastor George after this? Ndio sijui utakaje kwa bomba yangu sasa. Sio kwa bomba tuna kanisa. Sijui. Na yeye mwenyewe. Sijui. Hmm? Sijuku takuwaje. Ongelesha Pastor George. Mikile naesa mwogelesha ni mwabe buwanangu. 
mimi nisamee juu sijai jaribu na sijawahi kuwa na mafikirio kama hiyo ni shetani tu alipita tu na akapata mwanya kila tu naweza sema tu anisamee anisamee tu mhm anisamee kuna ngalesha Lucas ongea na Lucas mimi kile naweza ongeleza Lucas ni kumwambia hiyo mambo yako nayo awache hiyo tamaa yako nayo na umbe msamaha juu boma ili boma iko karibu kufujika juu yake na juu yeye ni mtumishi wa Mungu asimame kama ile neno ili muita fili aliitwa asimame asielekeze kodo kuchinjwa amwangalie pale kwa ile kamera isielekeze kodo kuchinjwa na juu ya kwamba mwenye kuwa na paga tauliwa nayo ifo tu ndio nesa mwambia jiangalesha kwa ile kamera jiangalesha wewe mwenyewe niki nesa sema ni mungu anisamee siko najua kama mambo kidogo nesa haribu boma mimi kwangu mungu anisamee sitarudia wana sasa mimi mambo ni mambo kidogo mambo sikitu i mambo ni mambo kidogo do you think pastor george will ever forgive you for this ne najua tuko ne mamungu lakini kweli kwa sababu kulikana vile amen yani alikuwa ananichukuli ananichukua hivyo mbeleni unafikiri hapa ikuja kukusamehe ni Mungu tu hapa acha nseme ni Mungu tu ya tunisaidia. Ladies and gentlemen, eh? this is Pastor Show, the leading channel in Eastern Central Africa. Let's meet in a bit. Where? Well,